髪の毛染めました<笑>そうちょっとあのー、まだちょっと暗いんですよみんなあれ金髪じゃなくないって多分思ったと思うんですけれどちょっとまだ今暗めなんですねでもわかるかな染めたのはわかりますかあれ全然金髪じゃないやんって多分思ったと思うんですけどあの今はそんなに金髪じゃないですね<笑>しかもなんかフィルターのせいか結構暗く見えるんですよなんかグレーっぽく見えると思うんだけどまあでも実際グレーが入ってはいるんだけど実際こんなにグレーじゃない<笑>奈良で見た方がもうちょい金髪って感じなんだけどなんかちょっと配信だと質問なんかもしれないこれから多分もうちょい明るくなりますあの落ちてなんかやっぱ落ちるからやっぱ金髪結構すぐ落ちるから今は色濃く入れておきますって言われてだから今日は結構まだそんなに明るくないじゃないんだけどわかるどう<笑>どうなんだろうでも明るいですかいつもよりは<笑>どうなんだろうそれがちょっと白くかやった口なくしたんご口なくしたんご<笑>口がないあおっとおっと目の前に置いてあったと結構グレーっぽく見えると思うんだけどなんかひな今まで茶,茶髪に赤入れてたじゃないですかここ最近ここ最近赤い色入れててそ,うそれが結構強いからグレーで抑えますって言われてグレーで抑えてくれたんですよこんな感じ今ちょっとグレーみが強いし多分思っったより明るくなってなくってってみんな思ったと思うんだけどもうちょっとしたらもうちょい明るくなると思いますそうでも生で見るとね意外と明るい<笑>こんばんはしかもなんか配信だとすごくめっちゃ灰色に見えるんだけどそこまで灰色でもないです実際はどうやったら伝わるんだろうえなんでこんな暗く見えるんだろうわかるかな<笑>なんかすごい暗く見えるけど実際はそんなことないって感じ<笑>そうもうちょっと明るくなるかなっていう感じでございます。はい、<笑>こんばんは。うんうん。そう。いい色ですか。本当。<笑>そう画面越しだとねちょっと暗く見えるけど実際はもうちょい明るい感じなんか暗く見えるよね画面だと結構実際に見て光に当たったりすると明るいって感じです多分ツアー初日はまだそんなに明るくないかもうんツアー初日はまだそこまで明るくないかもしれないでもおしゃべり会おしゃべり会ツーショットかなんおしゃべり会31日って直接31日のあでも寺ひなの卒業公演とかは多分もうちょい金に近くなってると思いますだからツアーはこうファーストファーストじゃないあのツアーの初日は多分まだそこまで明るくないと思います
かなお寺ひなの卒業コンサートぐらいコンサート卒業公演ぐらいにいい感じに明るくなるかなと予想してます<笑>はい<笑>ツーショットか31日のツーショットは多分もう中金だと思いますまたありがとうございますかななんで配信だとこんなに暗く見えるんだろう本当はもっと明るいのに<笑>なんか<笑>やばいやばいやばいなんか伝わらないかなあこのこんな感じこんな感じ<笑>こんな感じです本当は本当はこんな感じこんな感じ<笑>絶対伝わらんこんな感じ<笑>こんな感じ<笑>はい写真撮っても今そこまで明るくなくてそう写真で撮っても普通になんかただの茶色かなって感じ<笑>そう「金か?」って言われたら「金ではないですね今のところ、うんうん、みんながどんな金を予想してたかによるけど<笑>金って言ってもめっちゃいろいろあるよ本当にもう k p o p アイドルさんみたいにもうがっつりもうブリーチしただけの黄色い髪の毛な<笑>っていう金もあれば、ね、まあでも金って言わないのかそういうのを金って言うのか。色落ちするんで今はちょっと暗めですけど<笑>多分ツアーはそこまで明るくないっていうことだけ言っておきますツアー初日はそこまで多分明るくないっていうことだけテラヘナの卒業公演ぐらいに明るくなってるかなっていう勝手な予想だけど<笑>くらいのイメージしてたさすがにそれはないですねさすがにそれはいないですかねちょっとさすがにそれはアイドルでいる限り勇気がいるかなアイドルじゃなくなったらいいけど<笑>こんばんはそうえでもどうなんだろうわかるなんか髪色変わったなっていう感じなのか明るくなった感もちゃんとあるのか<笑>明るくなった感あんまりないですかどうなんだろうただ髪色変わったなって感じそれともちゃんと明るくなったなっていう感じはあるあってほしいんだが<笑>あってほしいんだが
。でも全然伝わんないよね、なんか配信だと。<笑>とかありがとうございます。あ、本当。明るくなった感じする。カツラかぶってるみたい<笑>これさ果たして似合ってるのかが分からなくてなんか美容室から帰ってきてから何回も鏡見てあのマス<笑>そううんうん口に一目惚れしましたえ、嬉しいありがとうございます嬉しいありがとうございます<笑>そんなこと言ってもらえるの嬉しい<笑>またありがとうございます<笑>ツーショット痛すぎる。嬉しい。ねツーショット楽しみ。ツーショットがマジで楽しみ。ツーショット会。三十一日ですよね。三十一日。<笑>楽しみにめっちゃ。公園でななこさん卒業発表されたんですね卒業発表わあ<笑>卒業卒業卒業が続いてますね悲しい<笑>うんもう結構つ続いてますね本当に<笑>ね毎月一人出ますね。悲しい。ういや本当にさなんか最近さあの壁、ー、車が壁<笑>車が本当にあのー、どんどんなくなってきてみんな見た劇場の壁車一期生さんす
着くなみたいな楽しいね本当にねまたねあの今度このこの月に手のひなのかみしゃがなくなるし来月対馬のかみしゃがなくなっちゃうし<笑>そしてまたその次の年に年じゃない。月に七子さんの壁さ壁車がなくなっちゃうってことですもんね。本当に今今決まってる中だと、もう三人三個の壁車がなくなっちゃうってことですよ。本当にでもねなんかすごいなんだろうこうやっぱりなんて言うんだろうなんかやっぱりひな的にサラの卒業って結構。自分の中でやっぱりずっと一緒に頑張ってきたもうちっちゃい特にちっちゃいもんだったしねそれがすごい大きくってこうサラが今こう自分こうサラとよく話す時になんかこうサラが頑張ってるのを話聞くとめっちゃ。あすごいなーってそうなんか考え方考え方なんて言うんですかねなんか初期の頃は卒業していくメンバーがいる時なんか「なんで?」って理解できなかったけど悲しくってね悲しくって理解できなかったけど最近はなんかすごい悲しいけど。応援の気持ちの方がすごく大きくて卒業メンバーが増えるたびすっごい悲しいけどすごい応援の気持ちがめちゃめちゃ大きいですそう結構それはサラがきっかけだったりするかななんかすごいサラがまあ言わないよそうサラのことだからさサラのことだからっていうかサラから聞いたことだから勝手にひながみんなには言えないけどサラがすごいこうちゃんと考えてこれだからこうだからこう決めたんだっていうのを聞いてわっすごいなってちゃんと考えてるなって思ってなんかだから最近はすごい悲しい気持ちよりも結構。津島の卒業とかもマジで悲しいけどもう大好きな対馬だしねなんか結構なんだろう応援の気持ちの方が最近は大きいですね<笑>すごいなってやっぱ卒業を考えた方々はこういろいろ考えてそう決断してすごく悲しいけどかっこいいなってすごく思います。
やっぱファンの方的には結構卒業する自分の推しが卒業する時、まあ、芸能界に残るか残らないかっていうのも結構大きいと思うしやっぱり自分の推し面が卒業発表した時に私はもう芸能界からいなくなりますって言ったらいやひなつらいなって<笑>つらいよね。そうもちろんその芸能界これからも芸能界残って頑張りますっていうのと推しがね、まあ、卒業するっていうのを悲しいのは前提としてやっぱりもうみんなの前に出ませんっていうのとこれからも違う道でみんなの前に出て頑張りますっていうのと結構その差って<笑>なかなかの大きいものじゃないみんなはどうどうですかみんな的にはみんながもし卒業発表してどっちかってなったらえみんな的にそれって結構あのやっぱりいてほしいっていてほしいっていうかその。NGT 卒業するってなったとして芸能界にいてほしいって思,思ってくれるのかな<笑>この NGT から卒業するとしてもなんか違う違うところだけど芸能界に残りますって言ったら。やっぱりそう,そうでいて,いてほしいものなのかものなのかなっていうか<笑>まあまあね本当に結構それって大きいですよねやっぱり自分の推しがさもう芸能界には残りませんって言ったらもう一生会えないわけじゃないですか。大きいですよねやっぱり自分の紙面が卒業発表したってまずまずめっちゃ悲しいやんでその後にもう芸能界にも残りませんってなったらもう相当な辛さですよねでもそうやっぱりあの、ね、選んだ道を応援したいっていう気持ちも。<笑>あくまさんありがとうございますありがとうございます<笑>うん<笑>うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん。
今月でな日の森ね、ちょっと露出しすぎて、なんか来てしまったなって感じ、本当になんか今日発表されたやん、でなひなの卒業公演が来ちゃったなーって思って、でなひないなくなるんかって。嬉しいねなんかじなんか自分自分の時のことも想像するとなんかちょっとまあいつかはねなマジで自分自分の時のことを想像したら多分結構やばいかも<笑>こんばんはこんばんはやだー卒業しないでってファンにはめいてほしいうんでもそうやってやっぱり悲しい悲しいんで悲しいんでくれるっていうのはすごく幸せなことだなってめっちゃ思いますねやっぱり自分が卒業するってなって「やだよ」って言ってもらえる言葉ってめっちゃ幸せなことじゃないですかだからまあやっぱりそうやって悲しいって思ってもらえるのはすごく幸せ嬉しいことだなって思いますでもあのすごくこれからを応援してほしいなって思います。うん、なんかわーって<笑>まあ一回悲しんで<笑>それで応援するって言ってほしい。<笑>みんな泣いてくれるかなみんなは泣いてくれるかなとか言って悲しんでくれる方っているかな<笑>いますかねみんなは泣いてくれるかな泣いてくれるかなって<笑>うんうん<笑>うんうんこんばんは。優しいみんな<笑>あなんかもうそれだけでひな幸せです本当にこんなにいや幸せ者すぎじゃないですかだって泣,い泣くとか悲しいって<笑>うんうん思ってもらえるのは幸せですねちょっと待ったを失敗するやひこちゃんに。いやそれ一生言われるもうメンバーに「ヤヒはちょっと待ったが言えないと思うだから一生卒業できないと思うよ」ってあと「卒業したいことを大人に言えなそう」ってめっちゃメンバーに言われる<笑>できるから<笑>卒
そんなそんな何にもできないと思われてるんですよ私なんか卒業したいって思っても大人に言えなそうってメンバーに言われるあともし大人に言って卒業が決まったとしても「ちょっと待った!」が言えなそうって<笑>結局あ「今日卒業発表するって決めてたのにちょっと待った!」が言えなくてできなかった「明日にさせてください」ってなって一生伸びそうってよくメンバーに予想されます<笑>いや言えるったらさすがに自分が決める決めたことは。それで公園から吐けて大人の人に「すいませんちょっと待ったがちょっと勇気がなくて言わなくて次の公園でもいいですかすいません次の公園ではちゃんとちょっと待ったします」とか言って一生伸ばし続けそうっていつもメンバーに言われる<笑>でもちょっとわかる<笑>なんかひなちょっと待ったが言えなそうなんかそんな,なんかちょっと待った勇気がなさそう。<笑>そうひよって延期ひよっちゃいそうひよって延期しちゃう気がする<笑>大人の人に謝るごめんなさい言わなかったよすいません次の公演でもいいですかごめんなさいって<笑>言うの忘れてそう<笑>やだそのはけてから大人の人に「えなんで発表しなかったの?」って言われて「忘れてた!」みたいな<笑>それやばいそれはさすがにやばいそれはさすがにないないとないですけど<笑>いやさすがにそれはもう歴史に残るでしょ<笑>卒業発表を忘れてたみたいな。<笑>最終的には他のメンバーが代わりに言ってくれそうあーでもなんか自分から「ちょっと待った」って多分言えない気がするからなんかじゃあちょっとここでねこからっていう流れがあった方が。えー、本当に多分ねできない気がするちょっと待った<笑>うんうん<笑>えでもね本当になんか、まあ、今のはまあいろいろとしょじょ、まあ、冗談っていうか冗談ではないけど<笑>そのねなんかでもちゃんと自分が決めたら決めたことはできると思いますうん、こんばんは<笑>その時が来たら泣かずに発表できる。うーんでもひなはやっぱり本当にここでここに入ってみんなのみんなにそう出会えてそんな中やっぱり卒業発表するっていうのはそのやっぱり自分の次の道がもう決まっててもうすごい何前を向いての卒業だとしてもやっぱり涙はしちゃうかなってすごく思いますそうもちろん卒業するってなった時に悔いはないと思うだって卒業決めたんだからそう前向きに次こう,こうしますっていうのが決まってて決まってたとしてもやっぱりここに出会った皆様に卒業発表するっていうのは
にしてもやっぱひなは涙しちゃうかなってちょっと普通の顔でいられるかなっていられないかなってちょっと思っちゃうかな悔いがあるから泣いてるとかじゃないとは思うんだけどそういうことじゃなくてやっぱりなんか悲しいよ<笑>うんうん仕方ないけど笑顔で踏みたら好きですいやもちろんそれはなんかもうえーグジグジみたいなや感じで終わりにしたくはないひなも、うん、それはもちろん<笑>でもやっぱり泣いちゃうのはもうひなはもうなんかもう目に見えますね<笑>それはもうどうしても。いや来てください。してほしいっていうのはなんかどうどういう意味って感じなんですけど、なんかもう楽しませたくないっていうか、その急に急に知っちゃってみたいな、だからなんか薄々気づいてたよっていう感じにななってほしいなって、もし自分がねいつかそうなるとき、なんかそっちの方が。っていうか、そうがいいなって<笑>うん嫌、うんね、なんだよねなんか急にそ何も匂わせなく発表して「えっ?」てなるより「気づいてたよ」って「気づいてたよ」ってな,るなってほしいっていうか<笑>そう。<笑>うん、<笑>本当にそれが理想それが理想<笑>本当にひなの理想は結構ガチであのもうみんな知ってましたぐらいのレベルがいいんです<笑>私の理想はねもうみんながみんな気づいてましたって言ってくれるぐらいあの匂わせてから発表したり。
少なくとも自分のファンの方まあもちろん自分のファンの方じゃない方はさ配信,なんか配信とかも見ないわけだしさびっくりってなるのはそうかもしれないけど自分のファンの方は、うん、出たよっていう。<笑>なんかしんみりしてきたそうね<笑>しんみりしてきちゃいましたねうんうんでも本当にね卒業メン卒業していくメンバーが今ね三人いるってことだからみんなもすごい応援したいなって思いますめちゃめちゃうんうん。本当に今はみんなにずっとひなのこと好きでいてほしいなってずっと思ってる<笑>そうみんなみんなずっとひなのこと好きでいてほしい<笑>夜間ありがとうございますうんうんね、<笑>一生だよマジでこれほんと約束<笑>もうほんと約束なんかなんかほんとに<笑>なんだろうなまあマジでだよ。<笑>マジでだからね。言ったね。言ったね。マジで言ったね。言ったからね。まあだからさ、それこそさ、例えばわかんないけど、それこそひながまあいつか卒業してしまうとして、まあどうなるかわからないけど。新しい道に行きますってなったら好きでいる<笑>好きでいてくれる<笑>ニヤニヤしちゃう<笑>本当にありがとう,うん、うん、本当にありがとう<笑>言ったからね言ったからね伝えてうんうん
たかんね<笑>本当に歌好きでいてくださいねいや本当に言ったからねもうそれでなんかさわかんないいつがいつか自分がねその卒業したとしてその<笑>卒業したとしてあれあの時コメントでそれでもずっと好きでいるよって言ってくれた方いないなってなったらもう<笑>はにゃって感じだからね。<笑>いやマジでいや本当にあれあの時コメントで「好きでいる」って言ってたのになって<笑>ママが縮小してくれたみたいなので<笑>本当にそれで。あれいないなーってなったらもう胸ぐらつかみに行くからよろしく<笑>よろしくお願いします<笑>いやーでもひな本当に信じてるよ<笑>マジで信じてるからね言ったかんね<笑>新しい道が結婚とかだったらなんか<笑>ああもう結婚それはないかな<笑>大丈夫だよ<笑>それはないかなひな多分一生結婚できないって思ってるから<笑>うんうんえひ、ー、な結婚できるんかなねどう思うひな結婚と思わないんだけどどうすれば結婚できる<笑>どうすれば結婚できるっていうかさなんか結婚ってどうやってすんの<笑>うんうんえ<笑>結婚ってどうやってするのえー、結婚だ結婚かーそう言ってる人ほど早く結婚する説結婚結婚に現実味がなさすぎて怖いでもなんかやっぱりこういろいろない主のお友達とかが結婚していったりとか先輩とかが結婚していったりとか、えー、結婚する世代なんて思うし。どうなんか感覚がわからん<笑>感覚がわからんない<笑>でもやっぱりねこれからはもっと増えていくだろうし二十歳今二十歳の年で2年3年4年後にはもうもっと増えていくんじゃないね、結婚式に呼ばれちゃったりなんかしちゃったりなんかして
成人式行ったらめちゃめちゃもう大きくなってる子供がいちゃったりなんかしちゃったりして。<笑>ねえなんか対馬のお姉ちゃんがほら結婚したとか言ってたじゃないですか自分のお姉ちゃん結婚しちゃったりなんかしちゃったりしたらもうどんなんかなんですかねいや本当に<笑>結婚しちゃったりなんかしちゃったりするんかなひなの姉姉貴も。でもなんか<笑>えそうだよね対馬のお姉ちゃん結婚いやーこの間対馬のお姉ちゃんの写真見してもらったんですよえぐっきれ<笑>まあみんなには秘密なんですけど<笑>マジで綺麗、まあ、こりゃこりゃまあなんかもうもちろん対馬のお姉ちゃんなんだからさ当たり前やん綺麗なのでもマジやんと思って<笑>そう<笑>でもなんか今度お姉ちゃんが<笑>これ言っていいのかわかんない別にまあでも対馬のもうさお姉ちゃん結婚したとか言ってるから別に言っちゃダメなことではないと思うんだけど。なのお姉ちゃんが今度なんか彼氏を<笑>家に連れてくるみたいで初愛なんですよ初対面いや対面する時間があるかは分からないけど初対面をするかもしれないっていう<笑>うんうんいやほんとそういうの嫌なんだよねわかんない対面別に対面しな,いしないように逃げればいいと思うんだけどひなが対面しないようにすれば別に対面しなくてもいいと思うんだけどでもまあすごいそんななんか逃げてたらさ逃げてたらさ最悪な妹やん<笑>、ね、どうわかんない会う機会があるかはわかんないんだけどどう,どう対応すればあこんにちは<笑>どうすればいいのどうすればいいのあこ,こんにちは<笑>えどうすればいいんですか<笑>、うん、私は逃げましたえやっぱ逃げるのも手だよねひな逃げようかなって思ってるえどうしよう逃げようか迷う<笑>逃げようか迷ってます猫かぶるんだよあこんにちは<笑>それはないですけどでも本当にちょっとでも分かんない逃げようか逃げまいかちょっと迷っててでもなんか逃げたら逃げたでなんか感じの悪い妹やなって思われるかなとか思って「こんにちはゆっくりしてってください」えなんか上から目線じゃないだって上の人なんだよ年上の人にさ「あこんにちはゆっくりしてってください」言うと違うでしょどうすればいいのでも<笑>どうすればいいんだろうあこんにちは」って言ってゆっくり歩いて逃げていくあいいんじゃない一回ちゃんと「こんにちは」って言って言ってからのちょっとこれしながら去っていく。それであとは会わないように逃げ続けるこれいいんじゃない一回挨拶しとけばそんなに感じ悪く思わないっしょきっとで逃げてる素振りを出さずに歩いてる風を見せかけつつ心の中では逃げてるみたいな「<笑>こんにちは」って言ってゆっくり吐ける。どうですかそうだよね挨拶さえしとけばいいんじゃね<笑>うんうんそうだよね第一印象って大事だよね<笑>うん
なんか最初は最初はお姉ちゃんがあの彼氏と家族みんなでご飯食べたいみたいなこと言ったのはっって思うじゃん絶対嫌なんだけどって思ってごめんなさいねごめんなさいあの本当になんかそういうの分かんなくて嫌なん,あなん,かなんでそういうの知らないからさめっちゃ嫌だって思ってでも結局それしなくなったご飯はさすがにそうパパが仕事で忙しいからなくなったっぽいんだけどもし本当にそれが現実になってたらさすがにヒナロボットになってたかもしれない<笑>もうパチッパチッコチッってなってたと思うもし本当にお姉ちゃんの彼氏と一緒にご飯を食べなきゃいけないみたいなことになったら本当にヒナは生きて帰ってこれなかったと思います<笑>そうパパがね仕事で忙しくて結局それはできなくなっちゃったんだけどありがとうパパ<笑>ありがとうパパ本当に無理なんですそういうのごめんなさい<笑>でもなんかそんなに長くいるわけじゃなくて本当になんか一瞬で帰るみたいなんで全然なんかちょっとの辛抱かなって思って<笑>そう<笑>すごいチャラかったらどうするねなんかでも写真は見たんですよ一応写真見たんだけどそうえー、お姉ちゃんってこういう感じのタイプなんだっていうのが最初の印象<笑>なんかお姉ちゃんのタイプそんなだったんだっていうのでちょっとびっくりしたそうなんかお姉ちゃんってそういうタイプだったんだっていうなんか意外意外なタイプだったでも全然普通にいい人そうだったんですけど普通に全然そのその方はいい人そうなんだけどただそのお姉ちゃんのタイプが普通にあそういう感じだったんだって<笑>ええっていう思った。意外とそっち系なんだねみたいな<笑>そう<笑>こんばんはタコありがとうございますなんかあ意外と全然違うタイプなイメージあったんですよひな的にお姉ちゃんでも全然違う感じで<笑>そうびっくりしましたねうん<笑>結構ね衝撃だったからいや別に衝撃ではないんだけど全然普通にあのいい人そうな方なんだけどお姉ちゃんのタイプってこんな感じなんだっていうなんか初知りな感覚<笑>そう初知りな感覚でしたそう<笑>タコありがとうございますそう初知りだったからびっくりしたそうそう<笑>今でヤシちゃんが車で迎え行くの気まずそれはさすがに<笑>え無理なんだけどそれさすがに気まずいわそりゃちょっと無理や<笑>さすがに気まずっとだなよ
しゃべり会ツーショット申し込みしたわあありがとうございますありがとう楽しみにしてますその社内見たすぎるいやもうひな真顔ですよ絶対一言もしゃべらんいや気まずすぎやろさすがにその環境はでもさすごい世のお母さんとかもさ世のお母さんとかもどうやってさ例えばねひながお母さんになって自分の娘が彼氏できて「送って」とか言われたら「気まず」<笑>お母さんとか別にひなはねひな、まあ、はまあ今。姉妹としての考えで普通に気まずいなって思ったけどお母さんだとしても気まずくないどうなんだろう<笑>でもまあ子供だからそこまでそうは思わないのかなまあわかんないけどこんばんはハートありがとうございますまず天気の話から入ろうか<笑>あー今日天気いいですよね<笑>タクシーの運転手さんじゃん<笑>さてありがとうございます親元から離れていく感じがして楽しいんじゃないえー、ねどうなんだろうねどんな感覚なんだろうね自分の娘がねいやーでももし結婚ってなったらさ嬉しいものなのかなやっぱり親はまあ嬉しいものなのか子供が結婚ってうんうんさんありがとうございます。ありがとうございます。ます<笑>今日の新潟はお天気良かったですね。多分良かった気がします。良<笑>かった。うんうん。式になったら焼きパパ泣くだろうが絶対泣かない<笑>絶対泣かないと私は思ううん<笑><笑>でも呼んでくれるお友達いるかなって考えた時にいないかも<笑>本当に一人二人しかいやわかんないその一人二人も呼んでくれるかわかんないけどえ呼んでくれるだろうか果たしてお友達は私を結婚式呼んでほしい呼んでほしいお願い結婚式友達の結婚式行ってみたいうわー結婚か変な感じ、うん、信じられないね
受けとすわ懐かしいなんか昔ダンスの先生の受けとすキャッチしたんですよそうダンスの先生の結婚式で受けとすキャッチした友達の結婚式マジで行ってみたい憧れるもう友達お友達のドレスとかえー、マジでそれいいめっちゃいいなお友達の結婚式呼んでもらいたい皆さんありがとうございます。ありがとうございます。お料理美味しそうね。なんかあの最近コース料理食べたくてコース料理ねえコース料理ってめっちゃ楽しくない？楽しいし美味しいし。なんかコース料理で出てきたな苦手なものも食べれちゃう。わ<笑>かる？この気持ちわかる方いませんコース料理でできてきたら苦手なものも食べれちゃうこの気持ちわかるなんか苦手なものも美味しく感じちゃう<笑>コース料理食べに行きたいコース料理食べに行きたい簡単に克服できるのすごいうん克服できるわけじゃないのその時だけは食べるのそれで克服したかと思って後で食べてもあの時だから食べれた<笑>そうそれで後で克服したと思って食べてもやっぱり苦手だわってなる<笑>そう<笑>フフフフフフフフフフフコース料理最高だね料理って高いよね<笑>えなんか安いコース料理ってないのかな<笑>安いけどうまい。憧れるそれこうなんか3段ぐらいのさお皿にさなんかマカロンとかさケーキとか最高やもう幸せなんやそれもめっちゃ経験してみたいアフターヌーンティーうんうん幸せすぎるやろだって
甘えのしかないんだよ最高じゃんいいなあたぬきあたぬきめちゃめちゃ最高ですねアフターヌーンキーもうこのアフターヌーンキーっていう唇が面白い楽しいアフターヌーンキー唇が楽しい<笑>アフターヌーンキー<笑>いいな甘いもの食べてお腹いっぱいになりたい甘いものでお腹いっぱいってなかなかならなくないですか甘いものをたくさん食べてはあおいしかったって満足したい<笑>最高ですねマカロンケーキはかなりのボリュームだっていや本当に美味しかったマカロンケーキもうあれ本当に今でも思い出すと泣けてくるあんなに幸せな出来事他にあるっていう<笑>だってさ大好きなマカロンをさあんなにさ頬張れることなんてなかなかなくないじゃないですか本当に美味しかった<笑>マカロン食べたいな<笑>マカロン食べたいな<笑>そういえばさっきディズニーディズニーのディズニーの。写真あげようと思ってツイートするの忘れてたことに気づいたなんかちょっとあげすぎかなと思ってこれで終わりにしようかなそろっと<笑>ちょっとうるさいですよねそろそろ<笑>そろそろうるさいなって思ってあげようか迷ったってたうんうんあげてしい優しいですねなんかうざいかなって思ってなんかあげすぎてもさこのまんこ若干うるさいくらいがリズム感ある本当<笑>じゃあつに分けますねそうショコラチュロスみたいなやつでめっちゃうまかったなんか青い砂糖ついてて周りに激うまでしたうんうまかったうんうんありがとうございますそう写真が強すぎる嬉しい<笑>ありがとうございますこれで終わりです
いろいろ国ついてはえっとまずはここにいるんですかうんうんまたありがとうございますすねてたんですよなんか美容院に美容院に今めっちゃにじわごだったなんか<笑>美容院に行った後に美容院行く時にもちろんさエル君連れて行けるわけないじゃないですかそれはもちろんねでその後美容院からそのまま直行でおばあちゃん家行って帰ってきたんだよ帰ってきたのさっきそしたらなんか怒ってた<笑>なんかひながせっかく帰ってきたのにいつもみたいにお出迎えしてくれなくってすねてましたこの人。髪の毛触らないで<笑>キャーどっか行った飽きてきた戻ってきた今めっちゃチロス食べたい<笑>めっちゃチロス食べたいんだがガチでチロス食べたい今ねえなんでチロスってこんなに美味しいのでもなんかショコラチロス美味しかっためっちゃ美味しくってでその後に普通のチロスも食べたいねってなったんだけど普通のチロスなくってそれじゃあもう一回ショコラチロス食べようってなったんだけど乗り物優先しすぎてもう一個食べれなかった結局<笑>もう本当に夢の国といったらチロスですのにね夢の国と言ったらチロスなのにさ<笑>そうチロスより飲み物飲み物じゃない乗り物優先して結局もう一個食べようってなってたのに食べずに終わった。やばい今めっちゃチロス食べたいやばい死んじゃいそうチロス食べたくって<笑>でなんか一時期めっちゃチロス作りにハマってたんですよ中学生の時チロス食べたいな<笑>中学生の時すっごいチロス作ってた時期あったうん
う最近全然作ってないなねえ開業やばい、めっちゃメイクあるなんか気分。目薬なかったっけ、あったあった。メイクあるメイクある食べたいなでも作ってる暇はないな<笑>うんこんばんはうんうんに思い出したサイン書きをしなきゃいけないということを今日マジで今日マジで今日マジでゴール見せつける<笑>約束した今日マジでゴール見せつけに行くからよろしくマジで怒るから今日ゴール見せつけに行かなかったらマジで怒る怒って明日まだゴール見えなそうって言ってたマジで怒って。昨日の夜も頑張ったんですよそうで5時までやっててでもこのまま朝配信に続くのもなと思ってちゃんと2時間寝たのそうい今日はマジでゴールを見るゴールいやゴールは多分無理なの今日今日ゴールは多分無理なの分かってるからゴールが見えそうな位置まで行くっていうのが目標ねよろしく<笑>そう頑張ります。わあ。頑張れ。頑張れ。うんうん。お菓,子はね、お菓子はねちょっとおばあちゃんちからクッキー少しもらってきた<笑>でもそれだけじゃ足りない<笑>とか言いながら昨日もね頑張ったのなんかうわお腹すいたとか思って何度も冷蔵庫あさりに行ったけど結局なくってうんまあ集中しようって思って何回か<笑>そうなんか自分の中でルール作るといいんですよ。例えば、例えば、まあ、クレヨンしんちゃんを、クレヨンしんちゃんをね、<笑>見ながら、クレヨンしんちゃんをこう流しながらサイン書きしてるんですけど、このクレヨンしんちゃんが終わるまで休憩一回もしちゃダメみたいなルールを勝手に作るの。
でもさ休憩大好き人間だからさなんか「ふう」とか言ってすぐ休憩しちゃうタイプなんですよだからこの「クレヨンしんちゃん」が終わるまで休憩一回もしちゃダメみたいなルールを作って「<笑>クレヨンしんちゃん」が終わるまで一回も「ふう」ってやっちゃダメなの。そう,そういうルールを自分の中で作ると進みますね<笑>そう<笑>しかもひな一回休憩したら休憩が長いから<笑>一回休憩したらマジで休憩が長いんですね本当にねだから<笑>だからもう一回休憩したら本当にかかっちゃうから時間がだからそうやってルールを作ってこれが終わったら休憩していいよってそうぜひ自分でルール作るの得意そうえひなあねえねえ同じ方いていたら手挙げてほしいんだけどなんか神様ルールないですか<笑>こういうこと言うとまた変な人って思われるんだけどそう本当にあの,あの全然変な人じゃないんですよみんな神様からルールを絶せられたことないですか<笑>ないかひなはよく神様にルールをあの作られることが人生の中ですごくあるんですよ神様にルールを作られるのそうなんかな例えばなんかうんやっぱお店とかにさ<笑>お店とかさ地面のさタイルがさ黒と白のタイルが交互にあるとかそういうお店あるじゃんそういう時に別に自分がルール決めてるわけじゃないのに神様に急に今から黒しか踏んじゃダメみたいな<笑>言われることないですか<笑>ないよねいやこういうこと言うと変な人って思われる<笑>こういうこと言うと変な人って思われるのは分かってるんだけど、うん、ね分かってほしい神様に急にこういうことしろって言われることがあるのこういうことしないとこういうことやっちゃダメみたいないやそういうのさ全然好きじゃないの<笑>そういうの全然好きじゃないのになんかやらざるを得なくてやってるみたいな変な人だと思われるやん<笑>神様が与える試練小さすぎんって思うやんでも最終的に「死ぬ」って言われるんですよ<笑>いや絶対変な人だと思われるマジでこれ「白を間違えて踏んじゃったらあなたは死ぬ」って言われるの試練は簡単なんだけどそれを失敗した時のそう罰が大きすぎるの<笑>そうだからひなはね間違えて白を踏んじゃった時に神様に言い訳するんですごめんなさい今間違えましたちょっと勘違いしてまして殺さないでください殺さないでくださいとか言って<笑>やばいめっちゃ変な人だと思われるこれ。変な人だと思われるこれいやでも違う大人になってからはあんまりそんなことしてないよ<笑>ちっちゃい頃は本当になんか神様からのお告げが多くて「すいませんでしたすいませんでした次は気をつけます」とか言ってめっちゃ神様に謝ってた<笑>めっちゃ変な人すぎる怖っ私普通の人間ですからねあの勘違いしないでください
勘違いしないでください。ヤ<笑>ヒ<笑>なら驚かないちょっと<笑>せめて驚いてじゃあ。ゲル本当にマジでおもろいバカだなバカだねウケる<笑>髪色慣れました皆さんどう明るい方がいいのか暗い方がいいのかわかんないなぁどっちがいいんだろうんうんいい色本当<笑>めちゃくちゃいい色本当ありがとう。そうだね、ツアーはツアーは多分金髪じゃない<笑>ツアーは多分ね金髪じゃないですねうんうんただ31のツーショットは多分ちょっともうちょい明るくなってると思いますそう激アツこの時間になってました毎日の変化がそうね多分ね本当に今日美容師さんも言ってたけど金髪は毎日色が変わるって言ってたから<笑>そのまあそうだよね普通に考えて。金髪は毎日色が変わるって言ってたから変わっていくと思いますどんどん。はいということで<笑>ライキングをそろそろ終わりしたいと思います。十<笑>三位グエルさんありがとうございます。十二位マシオさんありがとうございます。十一位ウッチーさんありがとうございます。10位、タモンさんありがとうございます。9位、スモーキーさんありがとうございます。8位、スイバラのアクティさんありがとうございます。7位、ヤマさんありがとうございます。6位、ヤッキーさんありがとうございます。5位、タケルンさんありがとうございます。4位、ワタちゃんさんありがとうございます。3位
3位ゆずきちさんありがとうございます2位ケンワンさんありがとうございます1位トッシーさんありがとうございますはいということでこの後はいやー本当に今日はマジでゴールを見にゴールを見に行きますサイン書き<笑>ではおやすみなさいありがとうございましたあ朝は7時から配信したいと思いますよろしくお願いします明日の朝は7時からですおやすみなさいまた明日ありがとうございましたバイバーイありがとうございました
でしたありがとうございましたバイバーイありがとうございました